cells in the pancreas. As células T das crianças atacam as células que produzem insulina no yeah, pancreas. That's, yeah, that's autoimmune disease. É uma doença autoimune. Any other disease? Alguma outra? Cystic fibrosis. Cystic fibrosis is not. Uh, no. Uh, that's a genetic disease. São as doenças genéticas. Mm -hmm. Asthma. Asthma is an allergic disease. É uma doença alérgica. Even though it has a little bit of uh, autoimmune tendencies. Ainda que tenha uma tendência autoimune. Yeah. Crohn's disease. Oh, oh, Crohn's Crohn. disease. Crohn's disease. Yes. Crohn's disease, ulcerative colitis, this is all typical autoimmune disease. A doença de Crohn ou e a colite ulcerativa são todas doenças autoimunes. Lymphoma. Lymphoma is cancer. Lymphoma é It's cancer. not autoimmune. Não é uma doença autoimmune. Yeah. Epilepsy. Epilepsy. Epilepsy? Uh, no. Desculpe. Rheumatic fever. Huh? Rheumatic fever. Rheumatic fever. Is, is not typical autoimmune disease. Yeah. Não é tipicamente uma doença autoimmune. Yeah. Rheumatoid arthritis is, yes. Scleroderma. Scleroderma is one of very typical autoimmune disease. É uma doença yes. tipicamente yeah. autoimmune. Yeah. Exactly. Yeah. Yeah. Alzheimer? Leukopenia, yeah. Uh, yeah. Alzheimer. Yeah. Alzheimer has strong autoimmune element in Alzheimer's. Yes. As well as Alzheimer tem um elemento muito <coughs> forte, um elemento autoimune também. Today even atherosclerosis. Hoje mesmo uh, aterosclerose. Scientists find that it, it is abnormal T cell is involved causing some inflammation. Em of, que uh, uh, células T anormais provocam inflamações uh, of, of inflamações the blood vessels. <laughs> nas paredes das artérias. Oh, arthritis. Arthro yeah, yeah. Arthritis, rheumatoid arthritis. Yes. Ar Arthritis rheumatoid, mm -hmm. sim. Somebody asked HIV, AIDS. Oh, no, AIDS is not autoimmune. AIDS is a virus disease. Arthrose. Um, Arthrose não é um termo utilizado em inglês. Uh, nós somos mais específicos no tipo de artrite que, que é provocado. Osteoartri... Uh, Aqui, osteoartrose, em inglês, isso não se usa. Yeah. Um, ok. Pois. We can proceed now? Ok, uh, let's go on. Oh, osteoarthritis, that's probably what I want to do. Osteoarthritis is not really typically autoimmune. Mm -hmm. no, uh, uh, portanto, o que aqui são mais conhecidas as artroses não é tipicamente autoimmune, não. Mm -hmm. No, that, no, no, no. Mm. Osteoporosis. No. <laughs> no. Ok. Não consigo ouvir, desculpe. Não consigo ouvir, peço desculpa. Food allergies. Não, não, é um problema problem. Isso é um problema alérgico. No, no, it's, it's due to the weak T cell, but not abnormal T cells. Envolve células T fracas, mas não anormais. Okay. Hmm. All right, let's go on. No, Continuemos. Hmm. Now, why this T cell become abnormal? Por que, que estas células T ficam anormais? Originally, T cells are doing really protective job. Portanto, o plano original das células T é protegerem-nos. Protect Deus criou as células T para nos proteger. But somehow this alphabet changed. Mas, de, de, de algum modo, este alfabeto transforma-se. Uh, A sequência daquelas bases muda. Now this T -cell become aggressive T -cell. Então, estas yeah. células T passam a estar agressivas us. e atacam-nos a nós. How? Porquê? How this Como? Como é que isto acontece? Why this 
Por que e como? There are so many people suffering from this autoimmune disease today. Um, muitas doenças, muitas pessoas a sofrerem destas doenças autoimunes. And uh, but most typically, the autoimmune disease is much more common in women. Mas mais vulgarmente, esta, uh, estas doenças autoimunes são uh, uh -huh. acontecem em mulheres. Not much in men. E não muito em homens. But among those women, mas dentro destas mulheres, usually those women who are very gentle. Entre estas mulheres, ataca as pessoas que são mais gentis, mais calmas. Ah, they are very nice people. E normalmente são pessoas uh, muito boas. Ah, uh, they are being so responsible. E são pessoas tão responsáveis. And uh, many, probably, some of you say, "That's me, that's me." E alguns de vós estão a dizer, "Olha, sou eu, sou eu." And usually, quiet. E estas pessoas estão normalmente calmas. Uh, usually, feel more comfortable when they're alone. E normalmente uh, sentem-se uh, mais confortáveis quando estão sozinhas. And, uh, but typically, they're being so responsible. Mas tipicamente as pessoas, essas pessoas são muito responsáveis. And, uh, and the dead one who cannot say no to others. E estas pessoas yeah. são aquelas que não conseguem dizer não a outros. So actually they are very nice women. Portanto são mulheres yeah. muito boas. Very nice but uh, they're sick. M muito boas, <laughs> mas estão doentes. Yeah. It's very frustrating to husband. É muito frustrante para aquele yeah. para os maridos. Husbands think they picked the best woman. Então os maridos pensam que escolheram a melhor a melhor mulher. And he knows he did a good job picking. E ele, ele sabe que fez, teve um good wife. Fez um bom trabalho em escolher aquela mulher. But they are always kind of sick. Mas estão sempre doentes. <laughs> And husband cannot understand. E o marido não consegue perceber isto. And so in many situations it's autoimmune disease. Em muitas situações isso são doenças autoimunes. Uh, like uh, you know. <coughs> you know that this is called a fibromyalgia. Como aquela doença, por exemplo, uh, a fibromialgia, uh, or tension fatigue syndrome, right? <coughs> They feel ache. Então sempre com dor. <coughs> you know, muscle aches, dores musculares, and tired, cansados, you know, and uh, irritable. Irritável. Yeah. They're very nice people, but uh, oh, sometimes. Muito boas pessoas, mas. Yeah. Sometimes they cannot really tolerate very much. Mas muitas vezes <coughs> não conseguem tolerar muito. And becoming very irritable. E ficam yeah. muito irritáveis. Yeah. And these are due to the T cell is attacking the muscles. E isto é provocado por um ataque ao músculo pelas células T. <coughs> Especially they are attacking the membrane. Which, uh, which uh, covers the muscle. E, e mais especialmente ataca as membranas que cobrem os músculos. Yeah. So when you push the muscle, it aches. Então quando carregamos aqui nos músculos dói. Sometimes you push it, it aches. E às vezes quando se toca aqui dói. Because the tissue came up and they're attacking here. Porque as células T foram até aqui acima e começaram a atacar estes tecidos. I used to have a lot of this kind of symptoms myself. Eu costumava ter muitos desses sintomas eu mesmo. And then I have a mild fever. E, por, e às vezes tinha uh, uma, uma uma leve febre. I'm driving to the hospital. E depois ia a conduzir para o hospital. And I feel, oh, I'm tired. E sentia-me cansado. And then I feel a little fever. E um bocadinho de febre. Then a couple hours later. Duas horas depois. I'm fine again. Estou outra vez bem. So, uh, these are really the, uh, this very common problem. Este é um problema muito comum. Why this is happening? E por que que está a acontecer? Why the genes, normal genes in our T cell changes? Por que que os genes normais nas nossas, nossas células T ficam alterados? The T cells are very sensitive cells. As células T são células muito sensíveis. Yes. T cell is genius. As células T são verdadeiros génios. T cell gets so much influenced by brain. 
As células T recebem, têm uma influência muito grande do cérebro. No wonder if you have a normal T cell. Se nós temos uma célula T normal, you really carefully observe under the microscope. E observarmos muito cuidadosamente pelo microscópio. And this T cell has a lot of antennas. Estas células T têm muitas antenas. All receiving the signal coming from brain que recebem os sinais que vêm a partir do cérebro. Does, there are many different kinds of cells in the body. Há muitos tipos diferentes de células no, no nosso corpo. But T cell is most closely related to the brain. Mas a célula T está mais intimamente ligada ao cérebro. Any kind of change happening in the brain. Qualquer alteração que ocorra no cérebro. T cell very easily sensitively captures that change. As células T eh, captam estas alterações muito rapidamente. So, and there's another cell called the NK cell. E há outra célula que chama a NK. Okay, these are also very sensitive to uh, brain. Estas também são muito sensíveis ao cérebro. Uh, for instance, por exemplo, uh, uh, a long time ago, it was about what, 15 years ago. Há cerca de 15 anos atrás. Uh, the scientists were really, uh, you know, pursuing a different type of a cancer treatment. Uh, os cientistas estavam a desenvolver um tipo de tratamento para o, can para o cancro. Because this chemotherapy and the radiation therapy was too harsh. Porque a quimioterapia e a radioterapia eram tratamentos muito agressivos. Then they realized, então compreenderam que estas células NK e as células T são, são, estão tão sensíveis às mensagens do cérebro. E estas células T e as células NK têm que atacar as células, que atacar as células cancerosas. But in cancer patients, mas nos doentes com cancro, they are not doing that work. Elas não fazem o seu trabalho. As I told you last night, como lhes disse ontem à noite, when they meet cancer cell, quando se encontra, quando encontra uma célula de cancro, they simply say hello, cancer cell. <laughs> Eles simplesmente <laughs> só, só dizem olá. Yeah. Yeah. And uh, so they don't really attack cancer cell. Elas não atacam, não conseguem atacar as células de cancro. And uh, so scientists are trying to make them to become aggressive to the cancer. Então os cientistas estão a tentar torná-las agressivas novamente ao, às células de can so cancro. They tried very interesting method. Então uh, fizeram uma experiência com um método muito interessante. There's something called positive imagery therapy que se chama a terapia uh, imaginária positiva. Yeah, you, you, you imagine something very positively. É, e nessa terapia imaginamos algo muito positivo. So in this case, e neste caso, the cancer patient who's usually in terminal situation, o, o doente uh, de cancro uh, normalmente não está terminal, and they, they are trained to imagine. Eles são treinados para imaginar a minha célula T está a atacar a, a célula de cancro. The way they do is, e uh, a forma como fazem, they usually have a 12 patient together. normalmente têm 12 uh, uh, pacientes, 12 doentes uh, juntos, and then, uh, and then they let them close their eyes. e depois pedem-lhes para fechar os olhos. E depois esse treinador explica. E então este formador começa you, a explicar. You have T cell, you have NK cell in your body. Tu tens uh, uma, células T, tens células NK no teu corpo. But they are not attacking your cancer. Mas não estão a atacar as células cancerosas. But they are very sensitive to the brain. Mas são muito sensíveis ao cérebro. So if you positively imagine. Então se imaginarem positivamente. And they might attack cancer cells. Então elas provavelmente podem atacar as células so cancerosas. So that's why they put the name positive. Imagery therapy. Portanto, é por isso que uh -huh. deram um nome que é uh, terapia imaginária positiva. So then they uh, uh, they uh, have some recorded uh, sound. E depois tem alguns sons gravados. It is ocean. Que é sons do oceano. Sandy beaches. 
com uma praia and the water comes wave comes e uma onda vem e bate sobre a areia e estes sons 